بسم الله الرحمن الرحيم کیا یہ لوگ قران میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں ناظرین کرام ایک دفعہ پھر ہم اپ کو اے ار وی ڈیجیٹل کی لائیو ہائی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں اپ کا میزبان شاہد نصور میرے ساتھ محمد فیضان خان تشریف فرما ہے ہمیں ابھی اس پروگرام میں جوائن کیا ہے آپ کی ہماری تمام کی استاد ہیں ایک اعتبار سے کہ بہت سارے لوگ بہت عرصے سے آپ سے سیکھ رہے ہیں خواتین کے حلقے میں بہت پسند کی جاتی ہیں معروف مذہبی اسکالر پروفیسر میمونا مرتضی ملک صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم میڈم السلام ورحمۃ اللہ میڈم ہم بات کر رہے تھے آج جب ہم نے پروگرام شروع کیا ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عیسیٰ صاحب بھی تشریف فرما ہے ہم نے گفتگو شروع کی تو حج کی اسپرٹ کے حوالے سے بات کی ہے اس بات کو بھی ہم آگے لے کر چلیں گے لیکن ایک اور جو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے کوئی بڑا ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے تو جو شراکا ہیں اگر ان کی تعداد بہت زیادہ ہو تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے یا اس کی شکایت رہ جاتی ہے خواتین لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے آتی ہیں جی ان کی بھی زبانیں الگ ہیں ثقافتی جو تمدنی ان کے رنگ ہیں وہ بھی الگ ہیں تو کیا کہیں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو خواتین کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں دیکھیے شکایات بھلے ہوتی ہوں لیکن جو اندر ہر خاتون کے وہ جس کلچر سے بھی آئی ہوں جب یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ مہمان اس رب العزت کی ہیں بلا شبہ اور میزبان وہ ہستی ہے تو کمی رہنے نہیں دے گا اگر وہ میری آپ کی مہمان ہو تو یقیناً بہت ساری خامیاں رہ سکتی ہیں اور وہ شکوے بھی ہم سے کر سکتے ہیں لیکن یہ ذات وہ ہے جس سے وہ شکوا بھی کریں تو ان کا حق ہے اور وہ پورا بھی کرنے والا ہے تو عام طور سے ایسے شکوے تو کم ہی ہوتے ہیں لیکن ضروریات زندگی میں یقیناً کوئی کمی کہیں نہ کہیں واقع ہو بھی سکتی ہے بہت رش ہونے کی وجہ سے موسم کی تنگی ہوتی ہے اب اس کا شکوہ یقیناً اللہ ہی سے کیا جا سکتا ہے مظلفہ میں رات کو کھلے آسمان تلے سب وہ کھلے آسمان تلے ہے اور جتنی بھی اس حکومت کی میں سمجھتی ہوں کہ کوششیں ہیں وہ بعض اوقات کم پڑتی بھی دکھتی ہیں اور ٹریفک ہے کہتے ہیں چھیاسٹھ ہزار فائر فائٹرز کو اور دوسرا اسٹاف جو ہے اس کو انہوں نے صرف میدان عرفات میں جو خیمے لگے ہیں وہاں تعینات کیا ہے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے دوسرے معاملات اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے الحمدللہ یہ اپنے میں اس کی اینی شاہد ہوں کہ اس قدر کوششیں دنیا میں اور کہیں اتنے نظم و ضبط کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور ذات کرا رہی ہے الحمدللہ یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم مہمان جس کے ہیں یہ وہ کروا رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص جب گیا تو اس نے دیکھا کہ دنیا بھر کی جو انواع و اقسام کے فروٹ ہیں وہ وافر مقدار میں وہاں پر موجود ہیں تو اس نے سوچا کہ میں باہر جاؤں گا تو مجھے بڑے بڑے باغات نظر آئیں گے جی ہاں لیکن وہ نہیں تھے وہاں پر حضرت ابراہیم کی دعا جو تھی دعا جو تھی اگر وہ یہ کہہ دیتے اس دعا میں قرآن مجید میں جب بھی میں نے یہ دعا پڑھی کہ یارب اہل مکہ کو ہر قسم کا رزق عطا فرما ہر انواع و اقسام کے فروٹ عطا فرما اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زمین کو زرخیز بنا دے تو وہاں کے لوگ اگاتے رہتے جی ہاں جی تو باغات بھی نظر آ جاتے جی ہاں آپ دیکھیے شان اس شہر کی اور اس کے رہنے والوں کی حضرت ابراہیم کی دعا کے بدلے میں کہ وہ پھل وہ چیزیں وہ تمام تر ضروریات کی چیزیں بھلے لباس ہو بھلے وہ خوشبو ہو بھلے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں آپ کو دنیا بھر سے لا کر وہاں پر لوگ دے جاتے ہیں الحمدللہ وہاں ان کے مارکیٹس میں وہ تمام دنیا کے اقسام کی چیزیں ملتی ہیں اور سال بھر ملتی ہیں آپ یہ نہیں سوچ سکتے یہ موسم کا نہیں ہے مکہ مکرمہ میں آپ کو مل جائے گا دیکھیں ہر معاملے میں ایسا ہی ہے آپ آب زمزم کے حوالے سے کیا فرمائیں گے ختم نہیں ہو رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے آپ دیکھیں نا ہو ہی نہیں سکتا ہمارے آپ کے کہنے سے تو ریگستان میں چشمہ پھوٹا ہے اور اتنا پانی ہے دنیا بھر میں جا رہا ہے اور آپ نے اس کے منرلز کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جی ہاں جی ہاں بلا شبہ آپ دیکھیے کہ کتنے ہم لوگ اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں بہت سارے جراثیم سے بچنے کے لیے بہت سارے بیکٹیریا سے لڑنے کے لیے اور آپ وہ ایک زمزم پیتے ہیں وہ آپ کا پینا ہی نہیں پیاس بجھانا ہی نہیں وہ آپ کی خوراک بھی ہے جاپان کے ایک سائنسدان نے زمزم پر ریسرچ کی ہے اب دیکھیں نا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی راغب ہوتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے 
اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے اللہ کی قدرت ان کو یہاں پر بھی نظر آتی ہے اور ایک بڑے واضح انداز میں واضح رنگ میں نظر آتی ہے بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں ہم آپ کو لوگوں کے جو رجحانات ہیں وہ بتا رہے ہیں بعض لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں وہاں زمزم پیتے رہیں گے شفا ملتی رہے گی اس میں کوئی شک نہیں جی اس میں کوئی شک نہیں کہ زمزم میں شفا بھی ہے اور اس میں علم بھی ہے اس کی دعا جو مسنون دعا ہے وہ یہی ہے کہ آپ زمزم پیتے وقت اگر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل علم نافع اور ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے تو یہ زمزم کے لازمی نتائج میں ہے ایمان آپ دیکھیے کہ زمزم کے نکلنے پہ اس کے رواں ہونے پہ اور قیامت تک باقی رہنے پہ آپ کا ایمان وہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ دیکھیے پھر اس کے منرلز کی ہم بات کر رہے تھے اب منرلز کی بات ہو گئی اب آپ علم کی بات دیکھیں اب وہ جو اس میں جو منرلز ہیں وہ آپ کے دماغ کے لیے آپ کی آنکھوں کے لیے آپ کے سٹمک کے لیے وہ اس قدر فائدہ مند ہیں جو جو چیزیں آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چاہیے رہتی ہیں وہ زمزم میں موجود ہیں بلکہ صرف وہیں پہ نہیں پوری دنیا میں جہاں پر بھی جاتا ہے وہ پانی تو وہ زمزم جب جاتا ہے تو ادھر ہی شفا ہو جاتی ہے بلکہ میں آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ابھی شاید پرسوں کی بات ہے تو زمزم کے حوالے سے آپ کچھ پروگرام کے بارے میں بتا بھی نہیں تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کچھ تو آج آتی بیٹھنی وہی گفتگو ہو گئی اچھا ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سم